ఆధ్యాత్మిక వారి టోరి వింటున్నారు వింటున్న శ్రోతలందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఇది టాలీవుడ్ టాకర్స్ నేను మీ ఆర్జే అవిన్ గారిని వచ్చాను ఈ రోజు ఫ్రైడే వీకెండ్ స్పెషల్ ఒక భయపెట్టే డైరెక్టర్ ని తీసుకొస్తానన్నాను కదా మనకి ఈ మధ్య గమనించినట్టయితే తనకి తాను అంటే తన మొదటి సినిమా ఏదైతే ఉందో అల్లరి అక్కడి నుంచి నిన్న రిలీజ్ అయినటువంటి అవును వరకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మేకింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ తో మన ముందుకు వచ్చి మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్ అండ్ ఒక మంచి యాక్టర్ రవిబాబు గారితో నేను వస్తానని చెప్పాను వెల్ ఈరోజు ఆయన వచ్చారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు కనుక మాట్లాడాలి రవిబాబు గారితో అన్నట్టయితే కాల్ చేస్తూ ఉండండి సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ అండ్ యూకే నెంబర్స్ అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ డబల్ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా కాలర్స్ అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ అండ్ స్కైప్ నుంచి కనుక కాల్ చేయాలనుకున్నట్టయితే టోరీ డాట్ లైవ్ అని కాల్ చేసేయచ్చు వెల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు టోరీ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగానే ఉన్నాను అవును సక్సెస్ చేస్తున్నారు నేను ఎప్పుడు సినిమా హిట్ అయితే ఎగిరి గంతులు వేయటం ఫ్లాప్ అయితే బాధపడటం అలాంటిదే ఉండదమ్మా జస్ట్ ఇట్ ఈస్ మనం చేయాలనుకున్నది చేసాము సో ఇక జనం చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక మన చేతిలో ఏమి ఉండదు కాబట్టి జస్ట్ వాచ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అంతే హ్యాపీగా ఈసారి బాగానే ఉంది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈసారి నిజంగా ఎక్కువ ఉంది సార్ ఎందుకంటే పబ్లిసిటీ అంటే మీరు పబ్లిసిటీ గురించి నేను ఇందాక బయట మీరు ఫస్ట్ రాగానే అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అదే పబ్లిసిటీలు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టున్నారు అని చెప్పేసి బట్ నువ్విల దగ్గర నుంచి గమనించినట్టయితే నువ్విల సినిమాలో అసలు హీరో హీరోయిన్స్ చూపించకుండా ఒక కుక్క ఒక కుక్క బొమ్మని ఒక పెళ్లి బొమ్మని పెట్టేసి కోతులు ఈ అనచ్చావులకి రెండు కోతులను పెట్టేసి కోతులతో పబ్లిసిటీ చేసి పబ్లిక్ని ఎలా గ్రాస్ప్ చేశారో ఇప్పుడు అవునకు కూడా అలాగే ఒకే ఒక అమ్మాయిని చూపిస్తారు ట్రైలర్లో ఆ ట్రైలర్ చూసి లేడీస్ సింగిల్ గా బెడ్రూమ్ లో పడుకోవాలంటే భయపడ్డారు ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసే భయపడ్డారు ట్రైలర్ చూసే భయపడ్డారు ఓకే నేను అడిగితే నేను మిమ్మల్ని అదే అన్నాను సార్ వన్ అండ్ వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ ట్రైలర్ చూపెట్టి లేడీస్ ని భయపెట్టారు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అని చెప్పేసి ట్రైలర్ సి ట్రైలర్ అనేది ఎందుకు వేస్తాం మనం ఇలాంటి సినిమా ఒకటి రాబోతోంది దీని ఇలాంటి సినిమా ఇది అని చెప్పి జనానికి చెప్పడం కోసం మనం ట్రైలర్ తయారు చేస్తాం సో మనం తీసిన సినిమా కొంచెం స్కేరీగా ఉండి కొంచెం హారర్ టచ్ ఉండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ ఫ్యామిలీ ఫీల్ ఉన్న సినిమా అని చెప్పడం కోసం అలాంటి ట్రైలర్ తయారు చేసాం బట్ ఆ ట్రైలర్ ఎందుకు కొంచెం యునీక్నెస్ వచ్చిందంటే ఆర్టిస్టులు ఎవరిని చూపించలేదు ట్రైలర్ ఎంటీ షార్ట్స్ ఎంటీ షార్ట్స్ చూపించి ట్రైలర్ చేసి ఆ ట్రైలర్లోనే ఎలాంటి సినిమా చూడబోతున్నారనే కథను కూడా నెరేట్ చేసాం సో జనరల్గా మనం సినిమా ట్రైలర్లో పాటలు ఫైట్లు లేకపోతే కామెడీ క్లిప్స్ ఇలాంటివి చూసి అలవాటు పడి ఉన్నాం కాబట్టి అసలు మనుషులు లేని ట్రైలర్ రావడంతో అది కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది ఎక్సైటెడ్గా కూడా ఉండింది కొంచెం ఒక కిచెన్ ఒక బాత్రూమ్ ఒక లేడీ ఒక డోర్ అంతే నాలుగే వస్తువులు కనిపించాయి కానీ నాలుగిట్లో భయపెట్టేసారు మీరు డస్ట్బిన్ కనిపించింది కబోర్డ్ కనిపించింది చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రాస్ కనిపించింది నీకు చాలా కనిపించింది కార్ కనిపించింది ఒక కార్ మొత్తం ఒక కాలనీ కూడా కనిపించింది ఎంట్రెన్స్ ఒక కాలనీ అనమాట అవును తర్వాత ఒక బెడ్రూమ్ కాదు ఒక ఇల్లు తర్వాత బెడ్రూమ్ లో ఒక అమ్మాయి అంతే కరెక్ట్ అలా అలా వెళ్ళిపోతుంది ట్రైలర్ వెల్ బట్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ అవును సినిమా అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సక్సెస్ అయింది అనుకుంటున్నారా మీరు లేదంటే అనుకున్న రేంజ్ లో ఉంది అనుకుంటున్నారు లేదు లేదు నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ అయిందమ్మా నేను అంత అవుతుంది అనుకోలేదు రీజనబుల్ గా ఉంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ బట్ ఇంత లార్జ్ పాపులేషన్ కి నచ్చి అంత పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని నేను అనుకోలేదు happy to hear this actually ka <laughs> yeah me too <laughs> <laughs> so meer abroad lo ante us lo nerchukunnaru film ki sambandhinchina coaching anta so akkada ye institute lo nerchukunnaru and ela undindi sir aa experience meeku ippudu ela work out avutundi complete ga see nenu film making nerchukoledu but mm. i studied cinematography okay and i studied some editing mm. so ee rendu tools ni direction ki apply chesanu ante ante gani బట్ లక్కీగా ఏంటంటే ఆ కంట్రీలో యూఎస్లో నేర్చుకుంటాం వల్ల కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ ఎయిడ్స్ అవన్నీ బాగుంటాయి కాబట్టి అక్కడ కొంచెం బెటర్ స్కిల్డ్ అవటానికి ఛాన్స్ దొరికింది బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన సిస్టమ్స్ అన్నీ వేరు కదా సో ఆ నాలెడ్జ్ని ఇక్కడ అప్లై చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం బి బిగినింగ్లో బట్ తర్వాత అడాప్ట్ అయిపోయి యా చాలా హ్యాపీ వెల్ సార్ రవి గారు రవి బాబు గారు మీతో మాట్లాడడానికి మన ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు మనం మాట్లాడదాం హలో హలో
ఏం విషయం చెప్పాలి ఎందుకు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు బాబు నేను సూర్యబాబుని మీకు ఇంకో స్వీట్ న్యూస్ చెప్పనా మీ వాయిస్ ఫుల్ గా బ్రేక్ అవుతుంది మాకు ఇక్కడేం అర్థం కావట్ల బాబు బ్రేక్ అవుతుంది ఏ విషయం చెప్పమని చెప్పండి మీరే హలో చెప్పు ఇప్పుడు ఓకే వాయిస్ కొద్ది వరకు బెటర్ బట్ ఈ రోజు మంత స్టూడియోలో రవిబాబు గారు ఉన్నారు వింటున్నారా షో అసలు మీరు మీరు సూపర్ మీరు సూపర్ అండి నేను మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవ్వట్లేదు బ్రేక్ అవుతుందని నేను చెప్పాను మీరు ఏం బ్రేక్ అవ్వట్లేదు అన్నారు బట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ వాయిస్ కంప్లీట్ గా మాములు కాదు బా అంటే బా తర్వాత ఇంకేం అర్థం కావట్లేదు సో రఘుబాబు గారు ఈ సినిమా మేకింగ్ లో మీరు తీసుకున్నటువంటి కష్టాలు ఎందుకంటే మీ ప్రతి సినిమా ఆల్మోస్ట్ అల్లరి దగ్గర నుంచి అవును వరకు మీరే డైరెక్టర్ మీరే రైటర్ అంత కేర్ తీసుకొని చేస్తారు మీరు యాక్చువల్ గా మీ సినిమా ఒకటి రిలీజ్ అవుతుందంటే తెలియని మళ్ళీ కాల్ హలో అవి ఏం చేయనా ఇది ఏంటి ఇప్పుడు నీకు అంత కోపం ఉంటే మాత్రం ఆపేస్తాయండి పూర్గాలు అయ్యి బాబోయ్ నేను ఎవరి మీద కోపడినా అండి బాబు నా మనసు నా శాంత ప్రభావం నాది సలహన విషయం చెప్పు బాబు రవి బాబు విషయం తెలవబోరు ఏంటి మాకు చెప్పు మాట్లాడండి ఆయనతోనే మరి నాతో కొట్లాడతారే ఒకసారి ఫోన్ హ్యాపీగా చెప్పండి చెప్పండి సార్ సారూతి గారండి నిజంగా యువర్ మీరు నిజంగా చాలా ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ హలో చెప్పండి చెప్పండి సార్ వినపడతాం చెప్పండి మీరు నన్ను సార్ రావద్దు కానీ విషయం చెప్పండి సార్ మేము లేదు సార్ మీ నేను మూవీస్ చూశాను చాలా బాగుండేది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో చెప్పండి సార్ వెంటనే చెప్పండి మళ్ళీ మీ ఇట్లా ఇప్పుడు అవి హలో బాబు చెప్పండి నిజంగా నాకు కొత్తగా అవి హలో చెప్పండి బాబాయ్ మీరే మాట్లాడలేదు గంటకో మాట మాట్లాడుతున్నారు మీరు కాదు మీ ఇప్పుడు సౌండ్ ఇంజనీర్ ఎవరో కానీ ఒకసారి ఆయన చెప్పు ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు సార్ మీరు నేను ఆశ్చర్యించండి ఆస్ట్రేలియా ఆస్టిన్ అవునండి ఆస్ట్రేలియానా ఆస్టిన్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఆస్ట్రేలియాలో ఏ ఊరు సార్ చెప్పండి సార్ ఏం లేదు అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మీకు లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటారు కదా మనకి స్టోరీలో మాకు యాక్చువల్ ఏంటి ఇండియాలో ఉంటే మాత్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మామూలుగా ఎవరితో కూడా మాట్లాడుతూ వీలు అవదు బట్ స్టోరీ వల్ల మాకు ఏంటంటే అందరితో కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడే అవకాశం మాకు వస్తుంది హలో సూర్యబాబు గారు వాళ్ళ కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆయన వాయిస్ కంప్లీట్ గా చెప్తే నన్ను తిడుతున్నారు సార్ నైట్ ఎక్కడో నైట్ అనుకుంటా వాళ్ళకి డ్రింక్ డిన్నర్ అయిపోయినట్టుంది నో కామెంట్స్ నా సార్ ఇందాక నేను అడుగుతున్నట్టుగా క్వశ్చన్ మీ మీ మూవీస్ లో మీరు పర్టికులర్ కేర్ అనేది తీసుకుంటారు రవిబాబు సినిమా ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది మార్కెట్ లోకి అంటే పబ్లిక్ లో తెలియని ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు పెద్ద డైరెక్టర్లు అన్న మాట ఎప్పుడైతే మనం వింటాం అలాగే మీ బ్రాండ్ కూడా ఉంది పబ్లిక్ లో దాన్ని మీరు ఎలా డిస్క్రైబ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు నేను అలా బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది అలా అంత అనుకోవట్లేదమ్మ నేనేం అనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు మనం సినిమా తీస్తున్నామంటే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ చేయాలి సో ఆ సినిమాకి ఏమేమి కావాలో ఆ సినిమా కోసం ఎంతవరకు కష్టపడాలో అవన్నీ చేయాలి సో ప్రతి సినిమాకి అదే చేస్తాం ఇందులో పెద్ద అంటే నేను స్పెషల్ గా పెట్టే ఎఫర్ట్ ఏమి లేదు అన్ని సినిమాకి పెట్టే ఎఫర్ట్ ప్రతి సినిమాకి పెడతాను ఓకే అండ్ నేను విన్నాను సార్ అంటే మీరు అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారో లేదని నాకు వచ్చిన తెలియదు ఇన్ఫర్మేషన్ అవును స్టోరీ మాత్రం కంప్లీట్ రియల్ లైఫ్ నుంచి తీసుకున్నారు అన్నట్టుగా విన్నాను నేను కాదు కాదు మొత్తం రియల్ లైఫ్ కాదు అమ్మా ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ ఎవరో నాకు చెప్తే మా ఇంట్లో కొత్త ఇంట్లో ఒక మూవ్ అయ్యాము ఆ ఇంట్లో ఏదో ఒక స్పిరిచువల్ ప్రజెన్స్ ఒకటి ఫీల్ అయ్యి భయపడి ఇల్లు ఖాళీ చేసామంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ని గురించి ఆలోచించి 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 ఒకరోజు నేను ఒకరినే ఉంటే నాకు భయం వేసి సో ఇదేదో బాగానే ఉంటుంది ఇది సినిమాగా తీస్తే అనుకుని సినిమా తీసాం ఓకే సో యూ ఫెల్ ఇట్ అండ్ యూ మేడ్ ఇట్ అంతే అంతే యూ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఇట్ ఫీల్ ఫీలింగ్ లేకపోతే సినిమా తీయలేం కదా ఏ సినిమా అయినా అంతే ట్రూ ట్రూ అండ్ మనతో పాటు ఇంకో కాలేజ్ సార్ హలో 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 అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు 
నేను సంతోష్ అండి సంతోష్ గారు ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి సో స్వీట్ గుడ్ ఈవినింగ్ సంతోష్ గారు మరి మనతో పాటు ఈ రోజు రవిబాబు గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడండి యా యా సో గుడ్ ఈవినింగ్ రవిబాబు గారు ఆ చెప్పండి సార్ ఆ సార్ మీ మూవీస్ అన్ని కూడా చూసాము చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేస్తారండి మీరు థాంక్యూ థాంక్యూ సంతోష్ గారు సో అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ లో చాలా బాగా హారర్ టైప్ కానీ ఒకటి మంచి మనసార మూవీ మూవీలా సో అందరినీ కూడా అలరిస్తున్నారు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ని థాంక్యూ సార్ ఇట్స్ రియల్ వెరీ గుడ్ అండి థాంక్యూ సో మచ్ ఆ మూవీ పవర్ అవుతున్నారు థాంక్యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఈ అవను మూవీ ఇంకా మేము చూడలేదండి ఇది యాక్చువల్లీ ది లవ్ ఓరి ఇంకా అండి లవ్ కంప్లీట్లీ ఎలా అంటే స్టోరీ అంటే నేను చెప్తే మీకు సస్పెన్స్ పోతుంది సార్ మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తేనే బాగుంటుంది అది ఓకే అండ్ నువ్విలా మూవీలో అండ్ మనసార మూవీలో సాంగ్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయండి అవును మీకు ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాగా అయిపోయింది రవిబాబు గారి మూవీ ఒకటి వస్తుంది అంటే ఆ మూవీ కూల్ గా ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ప్లస్ అందులో సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా హార్ట్ హార్ట్ టచింగ్ గా కూడా ఉంటుంది సాంగ్స్ కూడా అన్ని కూడా బాగుంటుంది థాంక్యూ థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ అండి Thank you, Andy. Thank you, sir. Thank nice you, Santosh Garu, for calling. Take care. Have a great day. Well, that was Santosh, sir. I know what I mentioned. Sir. Ravu Bob Gari cinema was the end. There are many songs, many lyrics. There are many songs. There are many songs. There are many songs. So, if you observe the cinema, you are Shekhar Chandra Garu. That's what I want to continue. So, that music is the same bonding. That's the understanding. Now, there are many things that are important in the working relationship. You can do it with a little bit of a job. That's it. And in the cinema, there are also many things. As a music director, I have a mutual understanding. My working comfort is that we get along well with each other. So, that's why I'm doing the cinema. Happy. And in every cinema, you can do it in Nuvila, Manasara, Nachavale. I'm doing it in the cinema. I'm doing it in the cinema. I'm doing it in the Nuvila. I'm doing it in the cinema. I'm doing it in the cinema. సో పాట పాట నెసెసిటీని బట్టే పాట పెడతాం అంతేగాని ఊరికే పాటలు ఉండాలని చెప్పి పాటలు పెట్టలేదు అండ్ ఫ్రాంక్లీ ఒక విషయం చెప్తాను సార్ ఐ లైక్ యువర్ ఓపెన్నెస్ ఫ్రాంక్నెస్ ఓకే అండ్ మనతో పాటు కాల్ హలో 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 అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు చైతన్య గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వాళ్ళు ఈరోజు మనతో పాటు రవిబాబు గారు ఉన్నారు మాట్లాడింది చైతన్య గారు రవిబాబు గారు హాయ్ హాయ్ చైతన్య గారు చెప్పండి సార్ బానే ఉన్నావు సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు అది కూడా డిఫరెంట్ గ్యారంటీ గారు అండ్ తర్వాత చూస్తే ప్రోగ్రెషన్ చాలా మంచి మంచి మూవీస్ తీసారు సో అంటే ఫస్ట్ టైం అవ్వకపోవచ్చు ఆ సినిమా అంతా అలా కన్సిస్టెంట్ గా ఉండకపోవచ్చు కానీ చాలా మంచి కాన్సెప్ట్స్ గుడ్ ఫీల్ దెన్ తరుణ్ తో సినిమా తీసారు అది ఎందుకు కాన్సెప్ట్ ఓకే ఒక ఆటో డ్రైవర్ కొడుకు అని అక్కడి నుంచి కన్నీ కానీ వచ్చే కొలది ఇంకా బెటర్ ఆబ్వియస్లీ ఎవరన్నా అంతే అనుకోండి వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ ముందుకు వెళ్లే కొలది బెటర్ అవుతారు కానీ మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మటుకు అమేజింగ్ మై క్వశ్చన్ వాట్ ఇన్స్పైర్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ వాట్ యువర్ గోల్ లైక్ మీరు మిమ్మల్ని లెట్సే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ డౌన్ దే అని ఎక్కడ చూద్దాం అనుకుంటున్నారు no i have always wanted to make movies because i did not have a second thought about a career so i wanted to make movies i got into movies but 15 years down the line i don't see myself uh, anywhere because i don't have a goal in life i just okay. take it one day at a time one film at a time and uh, just keep moving that's it i don't have a fixed goal and i don't want to be at a certain place at a certain time and all that was interesting and again then i thought uh, you had much bigger ambitions that a uh, national wide mo- and movie these sensibilities only me lo no no i told i, you, I don't i don't i'm not ambitious i just take it one film at a time i should like what i'm doing if i like doing a certain film i will do it if i don't want to do it then i won't do it i'm like that uh, and me lo actor na mira laga and i know you don't play your and ekko comic kala choose pantaru you have the potential to be a character artist maybe a serious 
villain sometimes. So, I have, I have a long way to go as an actor because uh, being an actor is an ever-evolving process. So, I am just as good as the role that is written for me. So, if someone oh, okay. writes fantastic, fantastic roles, I will be a fantastic actor. But if not, then I'll be a mediocre fellow. <laughs> yeah. Then, then I think you should you should write a better role for yourself and then show your capabilities more because I believe there are more capabilities than you as an actor. Probably. Let me see. We don't know what the future has to offer. Let's see what. <laughs> Thank you, and I wish you the same. Thank you, boss. Thank you. Thank you, Chaitanya Thank you, Garu. Thank you, Chaitanya, for calling. Take care. Have a great day. Well, that was Chaitanya. And then I didn't know what to say. You know, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. That kind of character. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. ఇంకా ఇంకా బెటర్ ఇంకా పెద్ద రేంజ్ లో అది ఏది బెటర్ ఏది నాట్ బెటర్ అనేది రాసే రైటర్ ని బట్టి ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ని రాసే రైటర్ బట్టి బట్ అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎవరైనా రాసి మనకి మనం చేయమంటే యా అప్పుడు సర్ మీ స్టోరీస్ మీరే రాస్తారు మీ సినిమాలో కూడా విలన్స్ ఉంటారు ఇన్ డెప్త్ గా ఉంటారు కానీ నేను ఎప్పుడు అలా నా కోసం అని ఎప్పుడు కథలు రాసుకున్నా నేను కథ రాసుకున్న తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎవరైతే ఇప్పుడు మనసారాలు విలన్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ నేను వేయలేదు కదా వేరే ఎవరితో నేను చేయను సో అలా ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ నేను నా కోసమా లేకపోతే నేను యాక్ట్ చేస్తున్నా ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ టు మీ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద కరెక్ట్ కాస్టింగ్ జరగాలని ఆ క్యారెక్టర్ కి సరిపోయే మనిషిని పెట్టాలనేది నా గోల్ అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైచియస్నెస్ అండ్ కరెక్ట్ గా మీరు చెప్పండి సార్ యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని మీరు ఒక యాక్టర్ గా చూసుకుందాం అనేది మీ మీ థాట్ ఆ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ లేదా ఒక డైరెక్టర్ గానే మిమ్మల్ని మీరు నో నో ఐ వాంట్ టు బి ఎ డైరెక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ బట్ యాక్టింగ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ వచ్చింది అంతే బట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బి ఎ డైరెక్టర్ ఉంది సూపర్ అండ్ ఆ డైరెక్షన్ అనేది కనిపిస్తూనే ఉంది ఎవ్రీ మూవీ యాజ్ ఇట్ గోస్ అండ్ ఐడ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అండ్ సార్ నాన్నగారి హెల్ప్ మీకు ఎంతవరకు ఉండింది మీరు ఒక యాక్టర్ గా అవడానికి కానివ్వండి లేదంటే ఒక డైరెక్టర్ గా కానివ్వండి నో నో హీ డజంట్ ఇంటర్ఫియర్ మై కెరియర్ ప్రొఫెషనల్ అమ్మా సో బిగినింగ్లో నేను వచ్చినప్పుడు అందరికీ ఒకసారి పరిచయం చేశారు అంతేగాని బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ ఆన్ మై ఓన్ నేను ఒకసారి నాన్నగారు చెప్తుంటే విన్నాను ఐ మీన్ వెన్ ఐ వాజ్ స్పీకింగ్ విత్ ఐమ్ ఆన్ కాల్ ఫోన్లో అడిగినప్పుడు సార్ రఘుబాబు గారి గురించి మీకు ఏం మీరేమైనా చెప్పగలరా అంటే ఒకటే అన్నారు వాడికి ఏం కావాలో వాడికి తెలుసు నేను ఎక్కువ చెప్పను వాడి వేలు వాడు వెళ్తున్నాడు వాడు కరెక్ట్గా వెళ్తున్నాడు అది మాత్రం నాకు తెలుసు అన్నారు ఓకే గుడ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ బేసికలీ ఎందుకంటే అంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం కూడా అందరూ చేయరు కదా అంటే ఆఫ్టర్ యూ బికమ్ అన్ అడల్ట్ దెన్ పేరెంట్స్ విల్ టేక్ అ బ్యాక్ స్టెప్ అంతే కదా హోప్ఫుల్లీ అంతే అంతే సో రవిబాబు గారు మీ మీ కెరీర్ అంటే మీరు తీసినటువంటి ఈ లెవెన్ ఫిల్మ్స్లో ఇప్పటి వరకు అల్లరి కంప్లీట్ కామెడీ అండ్ లవ్ స్టోరీ తర్వాత నెక్స్ట్ సోక్ గాడు లవ్ స్టోరీ కామెడీ ఇన్బిల్డ్తో కొంచెం ఇక్కడ విలన్ క్యారెక్టర్స్ని యాడ్ చేశారు దెన్ పార్టీ మళ్ళీ ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ మధ్యలో హారర్ ట్రై చేశారు అనసూయ దగ్గర కరెక్ట్గా పడింది హారర్కి తర్వాత అమరావతి ఇప్పుడు అవును సో ఇలా పెద్దగా లవ్ కామెడీ హారర్ మూడు జానర్స్ని ఆల్మోస్ట్ టచ్ చేశారు మీరు అండ్ అనసూయలో వచ్చేసి అనసూయలో లవ్ని హారర్ని మంచి విలన్ని కూడా యాడ్ చేశారు మీరు సో ఇలా మూడు మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమైనా స్ట్రగుల్స్ ఏమైనా ఏర్పడతాయా ప్రతి సినిమా నాకు ఫస్ట్ సినిమానే బా ఓకే సో ఎందుకంటే అంతకుముందు చేసి ఉండను అలాంటి సినిమా సో అది ఫస్ట్ సినిమాకి ఎలా స్ట్రగుల్ పడతామో ఆ సినిమాకి అంతే స్ట్రగుల్ సో తీసేదాకా మనకే తెలియదు ఎలా ఉంటుంది అది ఓకే సో సార్ ఒకసారి ఒక సినిమాకి మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా రాసుకున్న తర్వాత ఇది కాదేమో ఇంకా బెటర్గా ఉంటే బాగుంటుందేమో అని చెప్పేసి అబౌట్ టు స్టార్ట్ ద షూటింగ్ అన్నప్పుడు మీరు ఏమైనా స్క్రిప్ట్ చేంజ్ చేసుకోండి చేయమ్మా ఒకసారి స్క్రిప్ట్ లాక్ అయిపోయిన తర్వాత లాక్ అంతే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ దాన్ని ఫాలో అవుతాం కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా అయితే హ్యాపీ అండ్ మీరు ఈ మీ సినిమాలు గమనిస్తే ఎక్కువగా కొత్త హీరోయిన్స్ని కొత్త హీరోయిన్స్ని మీరు మాకు ఇస్తూ ఉంటారు ఇండస్ట్రీకి మా కళ్ళకి ఇస్తారు తర్వాత మీరు ప్రజెంట్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీకి అందిస్తూ ఉంటారు అవును సో ఎందుకు అంత కొత్త ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు నేను అలా కొత్త పాత నేను అనుకున్నామ్మా ఇప్పుడు క్యారెక్టర్కి ఎవరైతే సరిపోతారో వాళ్ళ కోసం వెతుక్కుంటారు చాలాసార్లు అది కొత్త వాళ్ళు సరిపోతారు ఓకే అందుకని కొత్త వాళ్ళని పెడతాం అంతేగాని అది కొత్త వాళ్ళని పెట్టాలనే గోల్తో కానీ ఏంతో కానీ కాదు షూర్ సార్ ఇంకా మాట్లాడదా నాకు నాకు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మిమ్మల్ని అడగడానికి అడగండి ఈ సందర్భంగా నువ్వు లాలో ఒక సాంగ్
అంటే ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి అమ్మాయిని చూడంగానే లిరిక్ ఏంటి ఆర్ యూ అన్ ఏంజల్ బేబీ స్వర్గం వదిలొచ్చావు టెల్ మీ సంథింగ్ బేబీ నా కోసం వచ్చావు సో ఎప్పుడైతే వాడు ఆ కుర్రాడు ఆ అమ్మాయిని ఏంజల్ లాగా ఊహించుకున్నాడు ఆకాశంలో నుంచి వచ్చినట్టు దానికి కరస్పాండింగ్ విజువలే పెట్టాము మెట్లు ఆకాశంలోకి వెళ్ళే మెట్లు ఆ మెట్ల మీద నుంచి వైట్ ఏంజల్స్ అంటే మన జనరల్ గా వైట్ డ్రెస్ లోనే ఉంటారని కాబట్టి సో అందుకు అలా ఆ విజువల్ ని డిజైన్ చేసాం కరస్పాండింగ్ విజువల్ ఉంటేనే కదా మరి లిరిక్ కి బాగుంటుంది మీతో మాట్లాడే స్పెషల్ ఉన్నారు హలో హలో అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హాయ్ రఘురామ్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మనతో పాటు రఘు బాబు గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి రఘురామ్ గారు బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఈ కాల్ లో ఒక నాకు ఒక స్ట్రేంజ్ థింగ్ జరుగుతుంది అదేంటంటే ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్ గా కేవీఆర్ పార్క్ కి జాగింగ్ కి వచ్చాను అండి ఓకే రోజు మార్నింగ్ మిమ్మల్ని చూసేవాడిని ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టైమ్ ఒకే చోట మీరు ఎదురొచ్చాను ఓకే సో చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తూ ఉండి అప్పుడు నేను ఎప్పుడు హలో కూడా చెప్పలేదు మీకు అంటే ఏమో భయం కావచ్చు సినిమాల్లో మిమ్మల్ని విలన్ విలన్ గా చూసి మీరు అనిపిస్తూ ఉంటారు ఇలా కానీ ఈ రోజు మీతో ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంటే నాకు చేంజ్ గా అనిపిస్తూ ఉంది చెప్పినట్లు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అనుకుందండి అది మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ అంటే లైక్ నా పర్సనల్ గా నాకు మీ ఫస్ట్ మూవీ చూసి పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయాను అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నాకు కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ మేకింగ్ అనేది సిమిలర్ గా ఉంది అని కొద్దిగా అనిపించింది అనమాట దాని తర్వాత వచ్చిన మూవీస్ ఈ అమ్మాయిల అబ్బాయిలు పాటి ఈ మూవీస్ కానీ వన్స్ ఈ అనసూయ కదండి ఆ మూవీ ఆ మూవీ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ గా మీరు ఆ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ మేకింగ్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ మూవీస్ దేనికైతే డిఫరెంట్ గా అనిపించింది అనమాట సో దాని తర్వాత వచ్చిన మూవీస్ అన్ని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఈ రీసెంట్ మూవీ చూడలేదు నేను ఇంకా సో అన్ని మూవీస్ ఇక్కడ అన్ని ప్లేసెస్ లో రిలీజ్ అవ్వం కదా అందుకని కుదరలేదు అనమాట న్యూయార్క్ లో మాట్లాడుతున్నారు అమెరికా <laughs> అంటే మా ఊరి పేరు మ్యాప్ లో కూడా కనబడదులే అందుకనే పక్క సిటీ పేరు చెప్తున్నాయి నాకు వన్ అవర్ చార్లెట్ అనేది ఓకే ఓకే చార్లెట్ హార్నెట్స్ మీ బాస్కెట్ బాల్ టీమ్ ఉందా ఇప్పుడు లేదా సో మీరు వస్తుంటారు రవి గారు అండి ఆ అప్పుడు వస్తాం సార్ యూఎస్ వస్తూ ఉంటాను ఓకే ఈ సారి మీ సారి అన్న ప్లాన్ ఉందండి ఫ్యూచర్ ముందు రావడానికి ఇప్పుడన్నా ఇంకా ముందు ఈ సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తాను అనుకుంటా సార్ ఈ సంవత్సరం లేదండి ఇంకా తప్పకుండా 
చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయండి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్ ఇంకా కాంక్రీట్ గా ఏం లేదు ఏదో ప్లానింగ్ లోనే ఉన్నాయండి నేనేనండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు Yeah, this is from Chitra from Chicago. Chitra Garu, good morning. And first time I made a call, Jadam? Yes, I did. So sweet, Andy. Well, Ravi Babu Garu, you're talking about it. Hi, Ravi Babu Garu. Namaste, Andy. Hi, Chitra. Tell me, please. Hello, mm, Andy. Good, good. How are you? I'm Anisuya Movie to Fida IP. I'm Chala Baga, director of the movie. Thank you, thank you, Andy. దర్శకుడుగా మంచి నథింగ్ అండి ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ అ డైరెక్టర్ ఈ యాక్టింగ్ అనే సైడ్ బిజినెస్ అనుకోకుండా స్టార్ట్ అయిందండి ఎస్ ఎస్ అనుకోకుండా ఆర్టిస్ట్ అయ్యా సో అది అలా కంటిన్యూ అయింది అంతేనండి అనుకోకుండా అంటే ఒక రోజు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు రామానాయుడు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు అదే టైంలో సినిమా ఒకే టైంలో సినిమాలు స్టార్ట్ చేసి నన్ను యాక్ట్ చేయమని ఫోర్స్ కాదనుకోండి అడగటం జరిగింది సో ఐ వాజ్ డూయింగ్ నథింగ్ అట్ ద టైమ్ Uh, I was just making ad films and I had a lot of free time. I said, okay, let me give it a shot. Before I knew it, I had done some 40, 50 films. Oh my goodness. So, yeah. that's how it happened. Okay. But you have a lot of movies in the movies, right? But you have a lot of movies different, right? Mm, that's right. Totally different, right? Yeah. అంటే మీకు ఇష్టమైనది ఆ కోణంలో ఇష్టమేమో కదా దర్శకుడు మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చే మూవీస్ అన్ని చూస్తుంటే ఎక్కడ మాకు జోవియల్ గా అనిపించట్లేదు అక్కడ మూవీ కానీ మేము యాక్టర్ చేసిన యాక్టింగ్ అన్ని అట్లా జోవియల్ గా చాలా ఫన్నీ ఫన్నీగా ఉండేవి అంటే మీరు అడిగే క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ చెప్పలేనండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను యాక్ట్ చేసే సినిమాలు నాకు ఆ క్యారెక్టర్స్ వేరే వేరే ఎవరో రాసి నన్ను కాస్ట్ చేసినాయి నేను తీసే సినిమాలు నేను తయారు చేసుకున్న స్క్రిప్ట్స్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే అంటే టూ రోల్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఆర్ గుడ్ అని ద బెస్ట్ అని చెప్పడం అనమాట ఇంకేం లేదు అది ఫన్నీగా మీరు చేసి చూపించేది చాలా బాగుంటది ఈ మూవీ డైరెక్షన్ లో కూడా చాలా బాగుంటది చిత్ర గారు ఫర్ కాలింగ్ అండి మనకు ఇంకో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారంటే మనం తీసుకుందాం థ్యాంక్ యూ అండి హావ్ గ్రేట్ డే అండ్ వి గాట్ అనదర్ కాలర్ హలో 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 అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు భరత్ గారు ఎక్కడి నుంచి మారుతున్నారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ భరత్ గారు వాళ్ళ రవి బాబు గారితో మాట్లాడండి బాగున్నాను సార్ భరత్ గారు చెప్పండి సార్ కామెడీ చాలా బాగుంటుంది మురారి సినిమాలో బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది నాకు నాకు రెండు ఇష్టమేనండి నవ్వించడం ఇష్టం బయట ఇష్టమే 
ఇక్కడ యూఎస్లో ఉన్నాము అది ఎవరినో సినిమా బాగుందన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూద్దామంటే మా దగ్గర రిలీజ్ కాలేదన్నమాట అవునవునవును సార్ అది ఏదో సమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లం ఏదో జరిగి అక్కడ పంపించలేకపోవటం ఏదో అయితే త్వరలో పంపిస్తారనుకుంటారండి మాట్లాడి ఎవరిని కొడుతున్నారండి అక్కడ మీరు ఎవరినైనా కొడుతున్నారా అక్కడ ఇంతకీ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు రమా రమా గారు ఎక్కడి నుంచి అండి అన్నారా బతికిచ్చారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి రమా గారు రఘుబాబు గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి రమ గారు రవిబాబు గారు చెప్పండి నమస్కారం అండి నమస్తే అండి మీ మూవీస్ అంటే అంత ఎక్కువ చూడలేదు కానీ బట్ చూసిన బట్టి చూసినవన్నీ కూడా నాకు చాలా నచ్చాయండి మీ డైరెక్షన్ బాగుంటుంది మీ యాక్షన్ బాగుంటుంది అండ్ మురారిలో మీ యాక్షన్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంటుందండి నిజంగా చాలా విలక్షణమైన క్యారెక్టర్ అది చాలా బాగా చేశారు మీరు థ్యాంక్ యూ అండ్ అనసూయ మూవీ గురించి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలండి మీకు చెప్పండి చెప్పండి అది ఆ మూవీ ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసామన్నమాట ఎస్పెషల్లీ అందులో ఆ రోజు నైట్ ఫ్రైడే నైట్ ఎప్పుడు మొత్తం డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత అందరం కూర్చుని చూసాము మా పిల్లలు మేము అందరం కలిసి చూసాం అండ్ మా ఐ థింక్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళ పిల్లలు కూడా స్లీప్ ఓవర్ కు వచ్చారు సో మా మా పిల్లలు ఏమో వాళ్ళకి చాలా ఈ హారర్ అండ్ ఈ దయ్యం సినిమాలు ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ అవన్నీ పెట్టుకుని చూడడం చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట వాళ్ళకి సో ఆ రోజు ఏమో మా అమ్మాయి ఈ అనసూయ మూవీ చాలా బాగుందట మమ్మీ చాలా భయం భయంగా చాలా బాగుందంట అందంటే సరే నేను కొంచెం హెజిటేట్ చేశా ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు మళ్ళీ భయపడతారేమో అని చెప్పి సరే ఇంకా మా పిల్లలు ఇన్సిస్ట్ చేసేటప్పటికి సరే గో హెడ్ అని చెప్పాను సో అందరం కలిసి చూస్తున్నా అండి అంతా వేరే వేరే చైర్స్ లో సోఫాస్ లో అందరూ కూర్చుని అటు చూస్తున్నాము సో మూవీ సగానికి వచ్చేటప్పటికి ఇంక మొత్తం అందరూ కూడా ఎంత భయపడిపోయారండి ఆ మూవీ చూస్తూ అందరూ చిన్న పక్కన చేయాలండి మొత్తం అందరూ కూడా ఒకటే సోఫాలో కుక్కుకొని కుక్కుకొని అందరం కలిసి కూర్చుని ఇంకా మూవీ అలా టెన్షన్ లో ఎన్ని వరకు కూడా చాలా టెన్షన్ లో భయం భయంగా అట్లా చూసాము సరే ఈలాగో కంప్లీట్ అండ్ మిడిల్ లో ఏంటంటే ఆ పెద్దా అని చెప్పి కొంతమంది కూడా లేదు లేదు ఎండ్ వరకు చూస్తే కానీ మనకి ఈ రోజు సరిగ్గా నిద్రపోము అని చెప్పి కొంతమంది అలా చాలా మధ్యలో డిస్కషన్స్ అయినాయి అనమాట సో ఎట్ లాస్ట్ మొత్తం మూవీ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసాం చూసాను ఇంకా ఆ రోజు ఆ తర్వాత సిచ్యువేషన్ మీకు చెప్పాలి చెప్పండి వీళ్ళు ఎవరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ బెడ్రూమ్ లో పడుకోత ఓకే అందరూ కలిసి మొత్తం కంఫర్టర్స్ రగ్స్ అన్ని పట్టుకుని నా రూమ్ లోకి వచ్చేసారు ఎందుకు వచ్చేసరికి నా బెడ్ చుట్టూ కూడా మొత్తం అంతా కింద వేసేసారు నెల మీద అంతా పక్క వేసేసుకుని ఇంకా ఎందుకు గులాబీ గోవింద్ వస్తాడని గులాబీ గోవింద్ వస్తాడని భయం ఏంటి బాత్రూమ్ వెళ్ళడానికి భయము వాళ్ళ రూమ్స్ లో పడుకోవడానికి భయము మొత్తం అందరం కలిసి ఇంకా ఆ రోజు నైట్ నా రూమ్ లో పడుకున్నానండి అక్కడ స్పెండ్ చేసాం అనమాట సో అందుకని నాకు బాగా గుర్తు ఆ మూవీ చూడము చూసిన తర్వాత ఆయన ఇది ఆ సిచ్యువేషన్ అదంతా కూడా బాగా గుర్తొచ్చి సరే ఈ రోజు అది మీతో షేర్ చేసుకుందాము అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాను అనమాట సో ఎక్సలెంట్ మూవీ మేకింగ్ అండి చాలా బాగా తీస్తున్నారు మీరు అండ్ మీ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటండి మీరు యుఎస్ లో ఉన్నారన్నారు మీరు ఇక్కడ చాలా ఇయర్స్ ఇక్కడ లీవ్ చేశారా లివ్ ఫర్ అబౌట్ సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇన్ న్యూయార్క్ అండి ఓకే అంటే స్టడీస్ మీద అండి లేదా జాబా ఐ వాస్ ఐ ఫినిష్డ్ ఐ స్టడీడ్ देयर అండ్ దెన్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ అండి ఓకే ఓకే యా So thank okay. you so much Andy thanks for coming uh, thanks for sharing what Okay so well, thanks Andy um, uh, Avin and uh, Miru is a bunch of personalities in this question actually this is first time um, uh, talking to you and uh, 
కాలింగ్ టు యువర్ షో థ్యాంక్ యూ ఈ రోజు రవిబాబు తో మాట్లాడాలని చెప్పి ఇంకా ఎలాగైనా సరే అని చెప్పి ఫోన్ చేశాను అనమాట థ్యాంక్స్ అ లాట్ థ్యాంక్ యూ అండి టేక్ కేర్ హావ్ ఎ గ్రేట్ డే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ విష్ వి లాస్ట్ సినిమా చూసి ల్యాండింగ్ అవను చూస్తే ఏమంటారు సార్ సో ఐ ఐ విష్ డెఫినెట్లీ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అంటే ఎవరెవరైతే ఆ టీమ్ అంతా చూసారో మళ్ళీ అవును కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ చూపిస్తే ఈసారి అంతేనే అయితే అసలు బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళరేమో ఈసారి నో డౌట్ అన్ని అక్కడే పెట్టేసుకుంటారేమో వెల్ సో రవిబాబు గారు లవ్ ని మీకు కామెడీ హారర్ అంటే ఇష్టం ఉన్నారు లవ్ ట్రాక్ ని మిక్స్ చేస్తా ఉంటారు అది అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లవ్ లేకపోతే అసలు సినిమాలే ఉండవు అమ్మా అంటే మన మన తెలుగు ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ వరకు ఐ థింక్ వీఆర్ అ వెరీ రొమాంటిక్ కల్చర్ మన ఇండియన్సే వీఆర్ వెరీ రొమాంటిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ వీఆర్ వెరీ మన ఫ్యామిలీ టైస్ కానీ మన బాండింగ్ కానీ మన రిలేషన్షిప్స్ కానీ దేర్ ఆల్ డిపెండెంట్ ఆన్ లవ్ సో లవ్ లేకుండా మన సినిమాలు అంటే ఆ ఇంగ్రీడియంట్ మిస్ అయితే సినిమా బాగానే ఉంటుంది కానీ ఏదో మిస్ అయినట్టు ఉంటుంది నాకు నచ్చే దర్శకుల్లో మీరు ఒకరు ఈ మాట ఎందుకు ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్తున్నానంటే మన సినిమాలో ఈ మధ్య వల్గారిటీ అనేది ఎక్కువైపోయింది అవును కానీ మీ సినిమా ఏది అబ్జర్వ్ చేసినా ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ ని ఎంత నీట్ గా చూపెట్టగలరో అంత నీట్ గా చూపిస్తారు అంటే లేనే ఆ క్యారెక్టర్ లో ఎంతో కొంత ఉంటే తప్ప ఎందుకు అంత కేర్ తీసుకుంటారు అండ్ మీరు అంత నీట్ గా తీయడానికి గల కారణాలు ఎందుకంటే నా సినిమాని అందరూ చూడాలనుకుంటున్నాను అమ్మా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు సినిమాకి వెళ్ళారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దవాళ్ళు వెళ్తారు సో ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని చూసేటప్పుడు ఎబ్బెట్టిగా అనిపించకుండా ఎంబారసింగ్ గా అనిపించకుండా ఉండటం కోసం అంత కొంచెం కేర్ తీసుకుని ప్లాన్ చేస్తాం సినిమాలు అండ్ మీరు యాక్టర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ మనకి మైండ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ మన మైండ్ లో చూసుంటాం కాబట్టి అప్పుడు కాస్టింగ్ కాల్ చేసి రకరకాల ఆర్టిస్టుల్ ని ఒకే వేషానికి సెలెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళని ఆడిషన్ చేసి ఈ ఫైనల్ గా మన జడ్జ్మెంట్ కాల్ అయ్యాక ఈ పర్సన్ అయితే కరెక్ట్ గా ఉంటాడు ఈ వేషానికి అని అప్పుడు చూస్ చేస్తాం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను సంతోష్ ని ఇజ్రాల్ నుంచి హాయ్ సంతోష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఈ రోజు రవిబాబు గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడండి తెలుసు తెలుసు అందుకనే ఎగ్జైటీ గా ఉంది కొంచెం అంత రవిబాబు సార్ తో మాట్లాడదామని ఎక్కడ ఏ ఊరు నుంచి సార్ 40 మినిట్స్ నుంచి స్ట్రై చేస్తున్నాను సార్ ఏ ఊరు నుంచి సార్ ఆ సార్ ఇజ్రాల్ టెలవీవ్ ఓ టెలవీవ్ లో ఉన్నారా yes సార్ ఓకే ఓకే చెప్పండి సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్ ఏంటి చెప్పండి ఇరాన్ మీద యుద్ధానికి రెడీ అవుతున్నారా మీరు కూడా అంటే నేను ఎక్కువ వరల్డ్ అఫైర్స్ బాగా ఎక్కువ ఫాలో అవుతా ఉంటాను సార్ కానీ సార్ ఇది మీరు అంటే మీరు యాక్టింగ్ అంటే మామూలుగా సినిమాలలో యాక్టింగ్ చేసే విధానం మీరు తీసే సినిమా అంటే అసలు కంపేరింగ్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సార్ అంటే మీరు యాక్ట్ చేసే విధానము మీరు డైరెక్ట్ చేసే విధానం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అవునమ్మా ఎస్పెషల్లీ అనస సినిమా చూసి సంథింగ్ ఇంట్రెస్ట్ యా సంథింగ్ ఇస్ యా థాంక్ యు థాంక్ యు బైపడ్డారా బయపడం అంటే అంటే రొటీన్ సినిమాలను చూసి ఈ సినిమా వచ్చే సరికి కొంచెం ఎక్సైటింగ్ అంటే అదే అనుకుంటూ <laughs> సరదాగా ఇండియా వచ్చి సినిమా చూసే పని లేదు
సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సార్ ఇంకా మీరు కూడా ఫ్యూచర్ లకు మంచి మంచి చిత్రాలు రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి టేక్ కేర్ హావ్ ఏ గ్రేట్ డే బై బై సార్ మీ సినిమాలకి స్టోరీ తో పాటు డైలాగ్స్ కూడా మీరు రాసుకుంటారా అంటే డైలాగ్స్ మొత్తం నేను రాయకపోయినా నా ఇన్పుట్స్ చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ మీకు తెలిసినంతగా అంటే ఎక్కడ ఏ డైలాగ్ రావాలన్నది ఒక డైలాగ్ రైటర్ కంటే ఎక్కువ మీకే తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ స్టోరీకి తెలవాలి సో దీన్ని అంటే దాని సైడ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి కేర్స్ తీసుకుంటారు మీరు అంటే నాకు లెంగ్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా నేను సినిమాని ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్లో తీయాలని ముందే ఫిక్స్ అయిపోతాను సో డైలాగ్ అనేది కూడా ఆ లెంగ్త్లోనే ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక మాటలో చెప్పగలిగింది ఒక లైన్లో చెప్పను ఒక లైన్లో చెప్పగలిగింది ఒక పారాగ్రాఫ్లో చెప్పను సో ఒక పేరాలో చెప్పగలిగింది ఒక సీన్లోనూ ఒక పేజీలోనూ చెప్పం అనమాట సో అందుకని నేను బ్రెవిటీ కోసం ట్రై చేస్తాను ఎంత తక్కువ మాటలతో ఎంత ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పగలం అనేదే నా గోల్ అలా ఆ పారామీటర్తో డైలాగ్స్ రాస్తాం అవును సార్ మీ సినిమాల్లో కాశీ విశ్వనాథ్ గారు అవును నచ్చవలేదు యాక్ట్ చేశాడు తర్వాత దీంట్లో కూడా నువ్విలా నువ్విలాలో కాదు 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 నువ్విలాలో చేయలేదు అన్నమాట కన్ఫామ్గా కాదు కాదు చేయలేదు హీరో ఫాదర్ లేదు లేదు అసలు చేయలేదు ఓకే సో ఆయన ఆయన ఒక డైరెక్టర్ సో ఇలా మీ సినిమాలో ఒక లీడింగ్ యాక్టర్ ఎవరైతే పెద్దగా మన మనకు కనిపించినటువంటి పెద్ద యాక్టర్స్ మనం అనుకుంటామో సో ఇలా వీళ్ళతో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు నాకేం లేదమ్మా నాకు ఫర్ మీ నా సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ది ఆర్ జస్ట్ యాక్టర్స్ అంతే అంతే నాకు వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ లేకపోతే ఎండీలు సిఈలు ఇలాంటివి ఉండవు బట్ ఐ థింక్ సి వన్స్ కాస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు సెట్లో సీన్లో ఒక ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ బిట్వీన్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ డైరెక్టర్ అంతేగాని వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవన్నీ మనం ఇంపాక్ట్ చేయాలి కంప్లీట్గా అలా ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ అని బయట అంతే 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 ఓకే సో హ్యాపీస్ ఫర్ దట్ అండ్ సార్ మీ సాంగ్స్ మీ సినిమాలో సాంగ్స్ మేకింగ్లో స్పెషల్ కేర్ అనేది చాలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మాయిల అబ్బాయిల సినిమాలో అందరు కలిసి సుబ్బారావు సుబ్బారావు సాంగ్ కానివ్వండి తర్వాత అల్లరి సినిమాలో కింగ్ ఇన్ మింగ్ ఇన్ సాంగ్ కానివ్వండి తర్వాత మనసారా నువ్విలా తర్వాత అనసూయలో ఒక పాట సో ఇలా సాంగ్స్కి స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటారు పిక్చరేషన్ విషయానికి వస్తే స్పెషల్గా అంటే మూవీ అంతా తీసింది ఒక ఎత్తు మీరు సాంగ్లో తీసుకుంటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే సాంగ్ అనేది కథని చెప్పాలి ఓకే ఇప్పుడు కథని బ్రేక్ చేసి సాంగ్ పెట్టి మళ్ళీ కథని స్టార్ట్ చేయటం అంత కరెక్ట్ కాదు అనుకుంటాను నేను సో సినిమా చూసేటప్పుడు మనం పాట ఎక్కడొచ్చిందో కూడా మనకు తెలియకూడదు అంత స్మూత్గా పాట ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి సినిమాలోకి సో అందుకని అంత కేర్ తీసుకుంటాం పాటల గురించి నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ పాటను మిస్ అయినా నేను కథని కథలో ఏం మిస్ అవ్వలేదని ఫీల్ అయితే అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం కదా సో అందుకని పాట ఎప్పుడు కథలోకి ఇంటగ్రేట్ అవటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను సో అప్పుడు మరి పాట ఇంటగ్రేట్ అయినప్పుడు విజువల్ కూడా చాలా అరెస్టింగ్ గా లేకపోతే మనం థియేటర్లో కూర్చోరు కదా సో అందుకని కొంచెం కేర్ తీసుకుని చేస్తాం ఓకే సార్ మనతో పాటు కాల్ ఉన్నారంట హలో 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 అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు Where are you from? Danbury or something? Uh, no, actually Stanford. Good morning, Andy Ravigar. Sorry, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. I am good. I am good. How are you, ma'am? Yeah, I am also good. Uh, so, I have seen movies like suspense movies. I have seen suspense movies like Amravati and Nanasu. Thank you, ma'am. Yeah. So, I have seen a little bit of horror movies. I have seen a little bit of horror movies. I have seen a little bit of horror movies. I have seen a little bit of horror movies. I have seen a little bit of horror movies. I have seen a little bit of horror movies. Yeah. రొమాంటిక్ కామెడీ యూ లైక్ దట్ ఆల్సో So, I've yeah. made quite a few feel-good films, yeah. I think you missed them. <laughs> Hello? Hello? Uh, yeah, yeah, please tell me. Yeah, yeah, tell me. 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 Hello? Thank you. Thank you very much, ma'am. Yeah, well, call is going to type in the name of the call. Hello? Hello? Hello, Andy. Who are you talking about? 
నా పేరు కుమార్ అండి నేను డెట్రాయిట్ నుంచి మాట్లాడతాను కుమార్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ రవి బాబు గారితో మాట్లాడండి హలో ఆ ఉదయ్ ఈ వాయిస్ వాయిస్ గుర్తుపట్టాను ఉదయ్ ఏంటో యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ గుడ్ టెల్ మీ ఉదయ్ సెలబ్రేటింగ్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ హౌను మూవీ సెలబ్రేటింగ్ అంటే ఏం చేస్తాం సెలబ్రేషన్ అంటే టాకింగ్ టు పీపుల్ అండ్ గివింగ్ దెమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ యువర్ మూవీ అదే రవి నాకు ఒకటే క్వశ్చన్ నువ్వు చాలా సినిమాలు తీసావు కానీ ఇక్కడ డెట్రాయిట్ లో అమెరికాలో మాకు అది అంటే <laughs> 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 చూడాలంటే good movie theater how oh, no 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 so that's what we uh, miss out so let me see if i can send a print across of this film maybe you can watch it <laughs> sure absolutely there are help of this take uh, i'm sure in you know, the print cast plus you know whatever uh, the theater cast and type point that maybe we can you know we can send you whatever we make here how is it a me they get a print a is it a print or a digital projection i think uh, you are like motto anta digital projection okay okay then a hard drive has to be sent to you anthe kada uh, hard drive like for the and i will find out it distributors dagger nunchi vallu ela chestaru anedi nenu kanukunta nenu kanukuni oka oka print anna arrange chestanu all right so kaani chaala mandi adiger ee avunu movie gurinchi okay a lot of people idvarku nenu nee movies edana vachina appudu people they మీ ఫ్రెండ్ సార్ మా బ్రదర్ ఇన్ లా బ్రదర్ ఇన్ లా ఐ థాట్ ఇట్స్ యువర్ ఫ్రెండ్ యు నో నో ఇట్స్ మై బ్రదర్ ఇన్ లా మై సిస్టర్స్ హస్బెండ్ ఓ వావ్ టు గుడ్ సో डेफिनेटली అండ్ రవి బాబు గారు సో ఫైనల్ గా ఒక అప్ కమింగ్ డైరెక్టర్ కి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏదైనా అప్ కమింగ్ డైరెక్టర్స్ కి ఐ టెల్ देम ఒక సాలిడ్ ఎడ్యుకేషనల్ బేస్ ఉండాలి ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ మీరు చేసుకునేది ఎందుకంటే సి ఇది కెరీర్ గా అనుకుని వచ్చే వాళ్ళకి ప్లాన్ బి ఎప్పుడు ఉండాలి ఎందుకంటే దీంట్లో సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది సక్సెస్ అవుతామో లేదో తెలియదు సో మన ఫ్యూచర్ ఇన్సెక్యూర్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే సో మనకు ఒక ప్లాన్ బి మనం బాగా చదువుకుని ఎస్ ఈ దీంట్లో మనకి సినిమాల్లో మనకి వర్కౌట్ అవ్వకపోయినా మనం వేరే ఉద్యోగం ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు సో మన ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీకి ఇబ్బంది ఉండదు అనుకునేటప్పుడే ఈ సినిమాల్లో దిగాలి దిగిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ అకాడమిక్గా కొంత సినిమాల గురించి నేర్చుకుని సినిమాల్లోకి రావటం వల్ల రావడానికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం మనకి రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీ దగ్గరికి ఎవరైనా ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అప్రోచ్ అయితే మీరు ఏ రకంగా వాళ్ళని టెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇంతకుముందు చూసేవాడిని కాదు బట్ ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నానంటే కెన్ యూ స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ ఆర్ సమ్ మెనీ వన్ ఆర్ టూ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ హ్యావ్ గుడ్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఓ గుడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ అకాడమిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే ఏదైనా ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ క్రాష్ కోర్స్ ఏమైనా చేసి ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ అంతేగాని బ్లైండ్గా 
మా మా వాడు ఏం చేయట్లేదండి ఊళ్ళో ఖాళీగా తిరుగుతున్నాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పెట్టుకుంటే అలా ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ ఎందుకంటే చాలా మంది ప్యాషనెట్ పీపుల్ ఉన్నారు సినిమా ఎస్ 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 సో అందుకే అడిగి ఐఎమ్ షూర్ లాడ్ దెర్ ఇస్ అ లాడ్ ఆఫ్ టాలెంట్ దేర్ బట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ చీప్ అవుతుంది వేరియస్ మీడియమ్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సినిమాలు తీసి యూట్యూబ్ లోనూ వాటిలోనూ పెట్టేస్తున్నారు సో దెర్ ఇస్ అ లాడ్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ పీపుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ సెల్స్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ గెట్ బెటర్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ సో మీ లాంటి డైరెక్టర్ డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడు కావాలి సో ఫైనల్గా రవిబాబు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఎంత బిజీగా ఉండి హెక్టిక్ షెడ్యూల్లో ఉండి అండ్ దట్ ఇవాళ ఫుల్ టైర్డ్ ఉండి కూడా మా స్టూడియోకి వచ్చి మా లిస్టర్స్తో మాట్లాడి నా క్వశ్చన్స్ క్యాన్సర్ చేసినందుకు సో హవ్ యూ ఫీలింగ్ సార్ ఐఎమ్ గుడ్ ఐ హ్యాడ్ అ గుడ్ టైమ్ అండి ఇంతమంది ఇన్ని దేశాల నుంచి ఫోన్ చేశారు ఐ ఐ డెంట్ థింక్ మీరు నన్ను పిలిచినప్పుడు ఇంతమంది వింటారని నాకు తెలియదు బట్ నవ్ ఐ నో దట్ చాలా మంది చాలా దేశాల్లో వింటున్నారు ఈ రేడియో షో నుండి అండ్ ఇట్స్ గుడ్ good way to communicate with our community mm. thank, thank you, you very much thank, thank you very you much thank you so much rabab gar thank you and thank you for uh, coming and that's it from this week guys uh, mali monday kalistanu apudu varaku selavu love you all take care bye bye guys